আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এক মাসের মধ্যে করোনায় এক দিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড শনাক্ত 2322 ও মৃত্যু 44 এলাকা ভিত্তিক লকডাউনেও নেই পরিস্থিতির উন্নতি গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি বেশি ভাড়া নিলেও অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার নির্দেশনাও উপেক্ষিত কোভিড মোকাবেলায় বরাদ্দ ব্যয় দুর্নীতি চলছে আগের মতোই বলছে টিআইবি বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ কম অভিযোগ বিশ্লেষকদের এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি পদে বাংলাদেশ নতুন সভাপতি মালদ্বীপ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত এক মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাসে একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত ও মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশে নতুন করে আরও দুই হাজার তিনশো বাইশ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও চুয়াল্লিশ জনের এর আগে উনত্রিশ এপ্রিল দুই হাজার তিনশো একচল্লিশ জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল এবং সর্বশেষ গত নয় মে করোনায় ছাপ্পান্ন জনের মৃত্যুর খবর এসেছিল গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার বারো দশমিক বারো শতাংশ স্বাস্থ্যতি দপ্তর জানিয়েছে দেশে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট লাখ পনেরো হাজার দুশো বিরাশি জনে মোট মৃতের সংখ্যা বারো হাজার নয়শো তেরো জন দেশের বেশ কয়েকটি সীমান্ত জেলায় করোনা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়ছে এলাকা ভিত্তিক লকডাউনেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি রাজশাহীতে সংক্রমণের হার শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রাম এবং জয়পুরহাটের পরিস্থিতিরও তারপরও স্থানীয়রা স্বাস্থ্যবিধি না মানায় নাটোর সহ কয়েকটি জেলায় লকডাউনের সময় সীমা বাড়ানো হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন বিপ্লব রায় সরকারি নানা উদ্যোগের পরও থামছে না করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি নাটোরে সংক্রমণের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা বাষট্টি ভাগ তবুও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সতর্কতা নেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই নাটোর পৌর এলাকা ও সিংড়ায় বুধবার সকাল থেকে সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে কুড়িগ্রামেও এ জেলার সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও মেঘালয়ের সীমান্ত থাকলেও কাঁটাতারের বেড়া নেই তাই দুদেশের মানুষ অবাধে চলাফেরা করায় ভারতীয় ধরন বা ডেল্টা ভেরিয়েন্ট সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে তবে মানুষের অবাধ চলাফেরা বন্ধে বিজিবি ও পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন প্রায় একই অবস্থা জয়পুরহাটেও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত জরুরি সেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে মানুষ স্বাস্থ্যবিধি না মানলে গোটা জেলা লকডাউন করা হবে রাজশাহীতে সংক্রমণের হার ছেচল্লিশ দশমিক চার নয় শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় মহানগর ও জেলায় রোজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ রাখা সহ বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বহাল থাকবে এদিকে খুলনায় বিধি নিষেধ অমান্য করায় আটজনকে চোদ্দ হাজার টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত নওগাঁ পৌর এলাকায় তেইশটি ও নিয়মতপুরে আঠারোটি পয়েন্টে বসানো হয়েছে পুলিশের চেকপোস্ট এছাড়া নোয়াখালী ও সাতক্ষীরার কয়েকটি এলাকায় লকডাউন চলছে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা রাজধানীতে গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি বেশি ভাড়া নিলেও অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনের নির্দেশনাও অনেকটাই উপেক্ষিত তবে পরিবহন মালিকদের অভিযোগ যাত্রীরাই মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লা বাবু করোনা সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার ঘোষণা কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ ষাট শতাংশ বেশি ভাড়া নেয়ার শর্তে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার কথা থাকলেও পুরো বাস ভরেই নেয়া হচ্ছে যাত্রী যাত্রীরাও অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন গন্তব্যে বহু পরিবহনে চালক হেল্পার যাত্রী কারো মুখেই নেই মাস্ক বাসে ওঠার আগে হাত জীবাণুমুক্ত করার কথা থাকলেও নেই সে ব্যবস্থা গাড়ি একটার পর একটা আছে লোক একজন করে যাইতে পারবে এরকম গাড়িও পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই এখন আমার অফিস টাইম আমি কই যাব কল কিভাবে যাব আমি অফিসে ডিউ টাইমে না পৌঁছলে আমার জব দিয়ে করতে হবে 
পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি মানতে বা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে বাসে উঠতে বারণ করা হলেও তা মানছেন না কেউই ওইটা গেছে 11 নাম তো কইতা সেরা নামে না কি করমু কোন সরকারে আইন নিয়ম ওইটাই আমরা মনে হচ্ছে সিঙ্গেল করে দিতেছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি না মানায় গণপরিবহন করোনা সংক্রমণের অন্যতম হটস্পট সচেতন না হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নেয়ার আশঙ্কা এই বিশেষজ্ঞের এটা অবশ্যই একটা আমাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিচ্ছে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকেই মাস্ক পরে ঠিকমতো এবং স্যানিটাইজার ইউজ করে ওঠানো এবং নামানোর সময় যদি করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা গণপরিবহন জড়িত যে সংক্রমণের একটা ঝুঁকি সেটা কিন্তু এড়াতে পারব বিআরটি এর তথ্যমতে ঢাকায় বাসের সংখ্যা প্রায় সাঁত্রিশ হাজার সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলছে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে ঢাকায় তাদের আটটি দল কাজ করছে আমরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যা পাওয়া গেল সেটি হলো অফিস আওয়ারের সকালবেলায় কারণ যে গাড়ি ছিল যেহেতু অর্ধেক প্যাসেঞ্জারের গাড়ি চলাচল করার নির্দেশ সেই হিসাবে গাড়িও অর্ধেক হয়ে গেছে তো যে প্যাসেঞ্জার সকালবেলা দেখা যায় তারা জোর করে উঠে যায় গাড়ি আটকায় উঠে যায় আমাদের মালিক শ্রমিকের মোবাইল টিম কাজ করতেছে আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জারদেরকে সহযোগিতা প্রয়োজন এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ চান পরিবহন মালিকরা ইন্দাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে দেশে করোনা সংক্রমণ আবারও বেড়েছে বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি জানিয়েছে কোভিড মোকাবেলায় বরাদ্দ ব্যয় অনিয়ম ও দুর্নীতি আগের মতোই আছে এছাড়া টিকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও রয়েছে সুশাসনের ঘাটতি দেখুন ইকরামুল হক সামের রিপোর্ট করোনা মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে টিআইবির তৃতীয় গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় সংক্রমণ মৃত্যু ও টিকা ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় এখনও উচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ অপরিকল্পিত লকডাউন সহ সরকারের সমন্বয়হীনতা এবং জনগণের উদাসীনতায় জুন থেকে করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে বলেও মনে করে সংস্থাটি लंघन পোশাক ও পরিবহন শ্রমিক এবং প্রবাসী কর্মীদের প্রথম দফায় টিকার আওতায় না আনা এবং সুবিধা বঞ্চিতদের টিকা নিবন্ধন সহজ না করায় প্রশ্ন তুলে টিআইবি বলা হয় আশি ভাগ মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই সরকারের এখন পর্যন্ত কোন বাস্তব সম্পর্ক পথরেখা নেই ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে তবে র্যাপিড অ্যান্টিজেন ও জিন এক্সপার্ট সহ আরটি পিসিআর নমুনা পরীক্ষা সম্প্রসারণে সরকারের উদ্যোগকে ইতিবাচক বলছে টিআইবি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা পরিস্থিতিতে বাজেটের সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ কম বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এই খাতের বরাদ্দ থেকে শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ কমানোর সমালোচনাও করেন তারা সামাজিক নিরাপত্তা থেকে পেনশনের বরাদ্দ আলাদা করার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা এখনো বাজেট বাস্তবায়ন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন অনেকে আরো জানাচ্ছেন শারফুল আলম করোনা মহামারীতে দারিদ্রের হার বাড়ায় এবারের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা ও পরিধি বাড়ানো হয়েছে এ খাতে বরাদ্দ এক লাখ সাত হাজার ছয়শো চোদ্দ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের সতেরো দশমিক আট তিন এবং দেশজ উৎপাদনের তিন ভাগেরও বেশি তবে পেনশন ও অন্যান্য কর্মসূচি থাকায় সামাজিক নিরাপত্তায় মূল বরাদ্দ বাড়েনি মত 
অর্থনীতিবিদদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে পেনশন ফান্ডের অংশটুকু আলাদা করার সময় আসছে এবং সরকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনায় নেবে প্রাইমারি স্কুল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রামে চল্লিশ শতাংশ সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রোগ্রামে পঁয়ত্রিশ শতাংশ এমনকি আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল স্টাডিজেও সতেরো শতাংশ কমানো হয়েছে এই স্টাইপেন্ড প্রোগ্রামের অর্থ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে চোর হাওয়ার অঞ্চল লাইফ স্টক ডেভেলপমেন্ট চাইল্ড সেন্সিটিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন এরকম বেশ কিছু প্রকল্পে ছোট ছোট হলেও এই প্রকল্পগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ मुक्तिजोधा भात तब कर्मसूची वास्तव মানে যে কাভারেজটা বৃদ্ধি পেয়েছে তবে চ্যালেঞ্জ হলো যে বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারে একটু নজর দিতে হবে বাজেট পাশের আগে সামাজিক সুরক্ষা খাতে আরো বেশি বরাদ্দ দেওয়ার দাবি অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের আগামীতে এ খাতে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দের প্রস্তাবও দেন তারা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা খাতে এক লক্ষ ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জোট এনইউজি বিষয়টি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট বা ইউএনজি তাদের আন্দোলনে সামিল হতে রোহিঙ্গাদেরও আহ্বান জানানো হয়েছে বলা হয়েছে ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের সবাইকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বিচার করা হবে তাদের উপর অত্যাচারকারী সেনা সদস্যদের বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন ঘোষণা এলেও তাকে ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা যে ধরনের গণহত্যা রোহিঙ্গাদের উপরে হয়েছিল ঠিক একই ধরনের গণহত্যা এখন বার্মার সামরিক বাহিনী তাদের নিজেদের জনগণের উপরেই করছে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তারা এক পতাকার নিচে একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা রোহিঙ্গাদের জন্য একটা সুখবর যদি তারা সত্যি অর্থে সত্যিকার অর্থে তারা স্বীকৃতি দেয় রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তাদের যে বিবৃতি সেটাতে কিছুটা আসন্নিত হওয়া যায় যে যদি এই জোট ভবিষ্যতে ক্ষমতা ধারণ করতে পারে ক্ষমতায় আসতে পারে এবং মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমর্থন পায় এ ধরনের আশ্বাস আগেও দেয়া হয়েছিল তবে তা বাস্তবায়ন করেনি মিয়ানমার তাই পরিস্থিতি বুঝে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা এই আন্দোলনে যদি আমাদের রোহিঙ্গারা কোনোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটাকে ফেসিলিটেট করা সেটাকে সুবিধা করে দেওয়া আমরা কোনো অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার মনে হয় এই যে কোনো গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকা উচিত এবং বিশ্ব বিশ্বেরও বিভিন্ন দেশ থেকে পিছনে সমর্থন থাকবে বিপক্ষ শক্তির সাথে যদি তারা মিলিত হয় সেক্ষেত্রে আসলেই কতটা তাদের সমর্থন ভবিষ্যতে পাবে রোহিঙ্গাদের কিন্তু সেই নিশ্চয়তা এখন খুব একটা নেই রোহিঙ্গারা নিজেরা এটাকে কিছুটা বিবেচনা রাখতে পারেন কারণ বিশেষ করে এখানে যে প্রস্তাবগুলো রয়েছে আনান কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য যে দিকগুলোর কথা রয়েছে সেটি তারা স্মরণে রাখতে পারে এমন ঘোষণা দিয়ে রোহিঙ্গাদের যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা নতুন দরিদ্রের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্য বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম আনান প্রকৃত সংখ্যা জানতে শীঘ্রই ধারণা জরিপ করা হবে বলেও জানান তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক বৈঠক পরবর্তী ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন ফজলে রাব্বি ভিত্তিহীন বলে মত দেন অনেকে দু হাজার ষোলো সতেরোর পরে কোন শ্রম জরিপ এই দেশে হয়নি একটি আধুনিক দেশে একটা নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে আপনি পাঁচ বছর ধরে কোন শ্রম জরিপ নাই আপনি শ্রমের বাজারে কি পরিবর্তন হয়েছে তার কোন খাতে কে আছে নারী আছে না পুরুষ আছে যুব শ্রমাঙ্ক কি কোথায় আছে এইগুলির কোনো যে হিসাব নাই 
ওনারা কিভাবে হিসাব দিবেন সেটাও তো আমার বোধগম্য না সৎ উপস্থাপনা নাই অনেক জায়গায় স্বচ্ছ উপস্থাপনা নাই অনেক জায়গায় ফাঁকি রয়েছে তবে একনেক পরবর্তী ব্রিফিং এ উল্টো বেসরকারি সংস্থার তথ্যকেই বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কর্মসংস্থান নিয়ে বিবিএস এর জরিপ চলছে বছর দেড়েক এর মধ্যেই জানা যাবে ফলাফল পিপিআরসি পিআরআই সানেম সিপিডি নতুন যারা পুয়র হলো সংখ্যা কিন্তু ওয়াইডলি 1 কোটি থেকে 5 কোটি পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি আমি নিজেও কনফিউজ আসলে কোনটা ফিগার মন্ত্রী জানান 6500 কোটি টাকা ব্যয়ে 10টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক এছাড়া পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোনো প্রকল্প না নিতে বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচন সহ সব ব্যর্থতার দায় এড়াতে বিএনপি গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন তারা নির্বাচন পরিহার করে আবারো সন্ত্রাসের পথে এগুচ্ছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এবিএনবি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের চান ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন মেয়র সহ ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মহাকালীর সাততলা বস্তির আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক কাজ করছেন বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বিএনপি নির্বাচনের পর থেকে সরে গিয়ে তারা আজকে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে তারা আবারও আগুন সন্ত্রাসের পথে হাঁটছে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই আন্দোলনের নামে সহিংস কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমুচিত জবাব দেবে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন দলে কর্মীর তুলনায় নেতা বেশি হওয়ায় আন্দোলনের সফলতা আসছে না বলেও এই সময় মন্তব্য করেন দলের নীতি নির্ধারকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল আহসান দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আর ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএনপি নীতি নির্ধারকরা বলেন এখন কর্মীর চেয়ে নেতা বেশি হওয়ায় রাজপথে কঠোর আন্দোলন গড়ে উঠছে না দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আলোচনা সভায় নেতারা তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজপথে নামানোর আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানান নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে হবে তা না হলে এর রেজাল্ট খুব খারাপ এর পরিণতি খুব খারাপ এর আগে আগুনে পুড়ে যাওয়া মহাখালীর সাততলা বস্তিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সমবেদনা জানান বিএনপি মহাসচিব বস্তিবাসীদের জন্য সরকার কিছু করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি প্রায়োরিটি দিয়ে এদের বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে এক দুই নম্বর যেখানে আজকে এই অগ্নিকাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তিন এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করতে হবে যে কী কারণে আগুন লাগলো কেন লাগলো বিএনপির পক্ষ থেকে সাধ্যমতো ত্রাণ সহায়তা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর কথাও জানান মির্জা ফখরুল মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে মহাকালী সাতলা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম পুরে যাওয়া বস্তি এলাকা পরিদর্শনের সময় তিনি এই আশ্বাস দেন এ সময় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড় বিতরণ করা হয় ঢাকার সব বস্তি এলাকায় ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হবে বলেও এ সময় জানান মেয়র আগুন লেগেছে প্রত্যেকটি পরিবারকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা শুকনা খাদ্য আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে যেটা আসছে এবং পর্যায়ক্রমে ঘরের লিস্ট হচ্ছে আমরা টিনগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি মন্ত্রণালয় থেকে রাতেবেলা লাইটের বন্দোবস্ত হয়েছে বিশুদ্ধ পানি আছে আমাদের মেডিকেল টিম আছে কাজ করছে আপনারা শুধু একটু ধৈর্য ধরবেন আমাদেরকে সাহায্য করবেন আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে এই বিপদ থেকে সবাই যদি একসাথে থাকি আমরা তাহলে কিন্তু উদ্ধার হতে পারবো 
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সহসভাপতি নির্বাচিত হয় আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছিয়াত্তরতম অধিবেশনে সহসভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ এছাড়াও সহসভাপতি নির্বাচিত হয় কুয়েত লাউস এবং ফিলিপাইন ছিয়াত্তরতম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ এক বছর মেয়াদের এই দায়িত্ব চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে চোদ্দ জুলাই জাতীয় পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী হওয়ায় এই দিনটিতে নির্বাচন না করার দাবি জানিয়েছে জাতীয় পার্টি নির্বাচন কমিশনে সিএসির সঙ্গে বৈঠক করে এই দাবি জানান পার্টির মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন চোদ্দ জুলাই উপনির্বাচনে তারিখ পরিবর্তন হবে কিনা তা কমিশনের সাথে বৈঠক করে জানাবেন সিএসি উপজেলা পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ সহ সব নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশ নেবে বলেও জানান দলের মহাসচিব চোদ্দ জুলাই উপনির্বাচনের তারিখ দেওয়া হয়েছে এবং চোদ্দ জুলাই সাবেক রাষ্ট্রপতি আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব হোসেন মোদ এরশাদের সেদিন দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী তাই সেদিন আমাদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা খুবই দুরূহ হয়ে যাবে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তার সাথে যারা ছিলেন তার টিম ওনারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছেন তাই আমরা আপনাদের সব কথা বিবেচনা করে কি করা যায় আমরা সেটা করব। চট্টগ্রামে মতিঝর্ণা ও বাটালি হিল সহ ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি পাহাড় পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসান এ সময় জীবনে ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলেন তিনি অল্প আয়ের মানুষগুলো নিরুপায় হয়ে পাহাড়ে থাকছেন দাবি করলেও ঝুঁকি বিবেচনায় এসব পাহাড়ে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানায় প্রশাসন পরে গত কদিনের বৃষ্টিতে আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া মানুষদের দেখতে যান বিভাগীয় কমিশন এ সময় সাথে ছিলেন জেলা প্রশাসক মমিনুর রহমান এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ কুষ্টিয়া চিনিকলের গুদাম থেকে তিপ্পান্ন টন চিনি উধাও হওয়ার ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে শিল্প মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি গত পাঁচ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শিবনাথ রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের তদন্ত দল সোমবার থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে কমিটির প্রধান জানান তদন্তের স্বার্থে কারো সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিনা তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না গত বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া চিনিকলের গুদাম থেকে প্রায় তিপ্পান্ন টন চিনি উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটে ওই ঘটনায় তাৎক্ষণিক স্টোর কিপার ফরিদুল হককে বরখাস্ত করা হয় ভাতা বাড়ানো এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলন করেছে প্রতিবন্ধী ফোরাম সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান সংগঠনের মহাসচিব ডক্টর সেলিনা আক্তার তিনি বলেন প্রতিবন্ধীরা এই সমাজেরই অংশ তাই তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে এ সময় প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চান সংগঠনের নীতি নির্ধারকরা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনটির সহসভাপতি দিলীপ কুমার ঘোষ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতির সহসভাপতি কর্নেল মীর মোতাহার হাসান উপস্থিত ছিলেন আমাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাই বোনদেরকে বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ভাই বোনদেরকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন আমি মনে করি আমাদের এবছরের অর্থ বছরের যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে এই দিকে দৃষ্টি রেখে এখানে পরিকল্পিত পায়ে বাজেট বরাদ্দ করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে স্বনির বন্ধ অনুরোধ রাখছি কোভিডের কারণে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থান তাদের তাদেরকে দয়া করুনা নয় তাদেরকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাজেটে আমরা বরাদ্দ চাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শেরপুরের সাংবাদিকদের মাঝে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি শেরপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আব্দুল মজিদ সাংবাদিক মানিক দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাব সভাপতি শরীফুর রহমান সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম আধার সিনিয়র সাংবাদিক সঞ্জীব চন্দ বিল্টু
বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে আগামীকাল আলাদা ম্যাচে মাঠে নামছে লাতিন আমেরিকার দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল ভোর পাঁচটায় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসিরা আর সকাল সাড়ে ছটায় নেইমারদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পাঁচ ম্যাচে এখনও অপরাজিত আর্জেন্টিনা কিন্তু ফুটবলারদের সেরা ফর্মটা বের করতে পারেননি আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি আলবিসিল এস্তেরা জিতেছে তিনটিতে ড্র দুই ম্যাচে তাই তো কলম্বিয়া ম্যাচের আগে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা খুব বেশি স্বস্তিতে নেই ছয়বারের বিশ্ব সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির সাথে রসায়নটা এখনও জমে ওঠেনি লাউতরা মার্টিনেজ লিয়েন্দ্রো পারদেশদের তবে দলের জন্য সুখবর যোগ দিচ্ছেন সার্জু আগুয়েরও অন্যদিকে পয়েন্ট টেবিলের ছয় নম্বরে রয়েছে কলম্বিয়া নিজেদের মাঠে এ ম্যাচও খেলতে পারবেন না দলের সেরা তারকা হামেশ রোদ্রিগেজ পরিসংখ্যান এগিয়ে রাখছে আর্জেন্টিনাকে এ পর্যন্ত চল্লিশ বারের সাক্ষাতে চব্বিশ বার জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আকাশি সাদা জার্সিধারীরা প্রতিপক্ষের মাঠে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিল নামবে টানা ছয় ম্যাচ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে তালিকার এক নম্বরে রয়েছে তিতের দল রক্ষণে মার্কুইন হোস দানিলো আক্রমণে নেইমার রিচার্ড লিসন রবার্তো ফিরমিনুরা আস্থার প্রতিদান দিয়ে চলেছেন মুখোমুখি পরিসংখ্যানে একাশি ম্যাচে এ পর্যন্ত সেলে সাউরা জিতেছে ঊনপঞ্চাশ ম্যাচে দুদলের সবচেয়ে সাক্ষাতে কোপা আমেরিকার গত আসরে কোয়ার্টার ফাইনালে প্যারাগুয়াকে হারিয়ে সেমিতে জায়গা করে নেয় পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন টি টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগে জয় পেয়েছে প্রাইম দোলেশ্বর লিজেন্ড অফ রূপগঞ্জ ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব বিকেসপিতের বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচের প্রাইম দোলেশ্বরের কাছে বাইশ রানে হেরেছে সাকিব আল হাসানের দল মোহাম্মদান টস হেরে আগে ব্যাট করে চার উইকেটে চুয়াত্তর রান করে দোলেশ্বর জবাবে ছাপান্ন রানে থামে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজিত হওয়া মোহাম্মদান এদিকে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবকে সাত উইকেটে হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব শাইন পুকুরকে চোদ্দ রানে হারিয়েছে রূপগঞ্জ আর ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে তেত্রিশ রানে হেরেছে পাটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবলারদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কায় ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আরও পাঁচ জনকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে স্পেন অধিনায়ক সার্জিও বুস্কেটস করোনা পজিটিভ হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেন স্প্যানিশ কোচ লুইস এনরিকে দলীয় অনুশীলনের পরিবর্তে আপাতত একক অনুশীলনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাবেক বিশ্ব ও ইউরো চ্যাম্পিয়নরা বুস্কেটসের করোনা শনাক্তের খবরে দলের অন্যরা শঙ্কামুক্ত না হওয়ায় পাঁচ জনকে স্কোয়াডে নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্পেন তবে লা রোজাদের মূল দলের সাথে যোগ দেবেন না এই পাঁচ জনের কেউ আলাদা একটি জৈব সুরক্ষা বলের প্রস্তুতি নেবেন তারা আগামী চোদ্দ জুন ইউরোর ই গ্রুপে সুইডেনের মুখোমুখি হবে স্পেন গ্রুপের অন্য দুই প্রতিপক্ষ পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়া শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার এক মাসের মধ্যে করোনায় একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড শনাক্ত দুই হাজার তিনশো বাইশ এবং মৃত্যু চুয়াল্লিশ এলাকা ভিত্তিক লকডাউনেও নেই পরিস্থিতির উন্নতি গণপরিবহনে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি বেশি ভাড়া নিলেও অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার নির্দেশনাও উপেক্ষিত কোভিড মোকাবিলায় বরাদ্দ ব্যয় দুর্নীতি চলছে আগের মতোই বলছে টিআইবি বাজেটের সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ কম অভিযোগ বিশ্লেষকদের এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহ সভাপতি পদে বাংলাদেশ নতুন সভাপতি মালদ্বীপ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ Oh, oh, oh.